Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है इमरान खान के जवाब में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने उनकी बखिया उधेड़ डाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के छत्रवें सत्र में भाषण के दौरान इमरान ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की तो स्नेहा ने उन्हें आईना दिखा दिया संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली सचिव स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया स्नेहा ने याद दिलाया की सारी दुनिया मानती है की पाकिस्तान की जमीन पर दहशत गर्द पलते हैं पाकिस्तान का इतिहास और नीति दहशत गर्दों को पनाह मदद और खुलेआम समर्थन देने की रही है ये ऐसा देश है जिसके लिए पूरी दुनिया ने माना है कि यहाँ सरकारी नीति ही दहशत गर्दों को ट्रेनिंग वित्तीय और हथियारों में मदद देने की रही है खतरनाक दहशत गर्दों को पनाह देने की पाकिस्तान की शर्मनाक नीति उजागर हो चुकी है has an established history and policy of harboring aiding and actively supporting terrorists this is a country which has been globally recognized as one openly supporting training financing and arming terrorists as a matter of state policy it holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the un security council इमरान ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया पर चिंता जताते हुए धार्मिक सौहार्द पर काम करने की जरूरत बताई इमरान खान ने पाकिस्तान के कट्टरपंथियों और जाहिलों के काले कारनामों पर पर्दा डालते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला इमरान खान ने भारत को घेरने की कोशिश करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि यहाँ इस्लामोफोबिया का राज है इमरान ने कहा भाजपा के राज में फैलाई गई नफरत से 20 करोड़ मुस्लिमों में भय है वुड इंटरफेथ हार्मनी एंड दे शुड कंटिन्यू मिस्टर प्रेसिडेंट द वर्स्ट एंड मोस्ट परवेसिव फॉर्म ऑफ इस्लामोफोबिया नाउ रूल्स इंडिया द हेट फिल्ड हिंदुत्वता आइडियोलॉजी प्रोपगेटेड बाय द फैशिस्ट आरएसएस बीजेपी रजीम हैज अनलीस्ड अ रेन ऑफ फेयर एंड वायलेंस अगेंस्ट इंडियाज 200 million Muslim strong community. इमरान ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत ने जम्मू कश्मीर में एक पक्षीय कदम उठाए हैं कश्मीर में 9 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया गया है इमरान ने कहा कि कश्मीर के नेताओं को जेल में डालकर मीडिया और इंटरनेट पर बैन लगा दिया शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबा दिया पाकिस्तान resolution of the jammu and kashmir dispute in accordance with the relevant united nations security council resolutions and the wishes of the kashmiri people last february we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control the hope was that it would lead to a rethink of the strategy in delhi sadly the bjp government has intensified repression in kashmir and continues to vitiate the environment by these barbaric acts the onus remains on india to create a conducive environment for meaningful and result oriented engagement with pakistan and for that it must do number one reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th august 2019 Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also essential to prevent another conflict between Pakistan and India. India's military build-up, development of advanced nuclear weapons, and acquisition of destabilizing conventional capabilities can erode mutual deterrence between 
इमरान को उनके भाषण पर भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने बुरी तरह से धो डाला उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी नेता ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गंदा और गलत प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए किया है पाकिस्तान बेकार में दुनिया का ध्यान अपने देश के बिगड़े हालात से हटाने की कोशिश करता है पाकिस्तान में जहां दहशतगर्द काले कारनामे करते हुए आराम से रहते हैं वहीं अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों का जीवन दुबर हो गया है मिस्टर प्रेसिडेंट वी एक्सरसाइज आर राइट ऑफ रिप्लाई टू वन मोर अटेम्प्ट बाय द लीडर ऑफ पाकिस्तान टू टर्निश द इमेज ऑफ दिस ऑगस्ट फोरम by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage while such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly i am taking the floor to set the record straight regrettably this is not the first time the leader of pakistan has misused platforms provided by the un to propagate false and malicious propaganda against my country and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people especially those belonging to the minority communities are turned upside down सिन्हा ने संयुक्त राष्ट्र के सामने दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न अंग रहे हैं और रहेंगे उन्होंने कहा कि इसमें वो हिस्सा भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को फौरन खाली करने की मांग करते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट अनलाइक पाकिस्तान इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी विदेंशियल पॉपुलेशन ऑफ माइनोरिटीज who have gone on to hold highest offices in the country including as president prime minister chief justices and chiefs of army staff india is also a country with a free media and an independent judiciary that keeps a watch and protects our constitution pluralism is a concept which is very difficult to understand for pakistan which constitutionally prohibits its minorities from aspiring for high offices of the state the least they could do is introspect before exposing themselves to ridicule on the world stage finally mr president let me reiterate here that the entire union territories of jammu and kashmir and ladakh were are and will always be an integral and inalienable part of india this includes the areas that are under the illegal occupation of pakistan We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसियों से सामान्य संबंध चाहता है इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसा माहौल बनाए जिससे उसकी जमीन से भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्द की घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सके स्नेहा ने याद दिलाया कि कुछ वक्त पहले ही दुनिया ने अमेरिका में नौ ग्यारह हमलों की बीसवीं बरसी देखी है दुनिया ये भूली नहीं है कि इस हमले के पीछे मास्टर माइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान पाकिस्तान में पनाह दी गई थी यहाँ की सरकार आज उसे शहीद का दर्जा देती है पाकिस्तान दहशतगर्द को सही साबित करने में लगा है उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने उन लोगों के खिलाफ धार्मिक और सांस्कृतिक नरसंगार छेड़ा जो आज बांग्लादेश है that the mastermind behind that dastardly event Osama bin Laden got shelter in Pakistan Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr regrettably even today we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror such defense of terrorism is unacceptable in the modern world we keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. Our region, in fact, the entire world has suffered because of their policies. On the other hand, 
They are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. Mr. President, this is also the country that still holds the despicable record in our region of having executed a religious and cultural genocide against the people of what is now Bangladesh. As we mark the 50th anniversary this year of that horrid event in history, there is not even an acknowledgement, much less accountability. Today, the minorities of Pakistan, the Sikhs, the Hindus, the Christians, live in constant fear and state-sponsored suppression of their rights. This is a regime where anti-Semitism is normalized by its leadership and even justified. Dissenting voices are muzzled daily, and enforced disappearances and extrajudicial killings are well documented. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान को धो डालने वाली इस नेहा दुबे कौन है भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने साल 2011 में पहले ही प्रयास में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी गोवा में पली बड़ी स्नेहा ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद नई दिल्ली की जे से मास्टर्स की पढ़ाई की वो हमेशा से इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहती थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में दिलचस्पी के चलते उन्होंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एम की पढ़ाई पूरी की घूमने की शौकीन स्नेहा का मानना है कि आईएफएस बनकर उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है खबरों का सिलसिला जारी रहेगा देखते रहिए जनप्रवाद नमस्कार